Neste vídeo, quero-vos dar a conhecer a Aldeia das Pontes. Localizada a cerca de 6 km a sul de Castro Laboreiro, no norte de Portugal, na região do Minho e em pleno Parque Nacional da Peneda Jerez, a Aldeia das Pontes é uma aldeia em meio a uma paisagem pitoresca caracterizada por riachos sinuosos e florestas. O nome da aldeia deriva das numerosas pontes que cruzam os cursos de água essas pontes foram construídas ao longo dos séculos, permitindo a conectividade entre esta e outras aldeias. A ponte que estamos a ver agora é a ponte de Dorna. Trata-se de uma ponte romana e ou medieval, localizada sobre a ribeira de Dorna, nas proximidades das aldeias de Dorna e Pontes. A ponte que estamos a ver agora é chamada de Ponte Nova ou Casa da Velha, Trata-se de uma ponte de origem romana que foi construída para fazer parte da via romana que ligava a Portela do Homem e Castro Laboreiro, sendo um dos locais mais visitados por quem vem desfrutar das belezas da aldeia das pontes. Logo na entrada da aldeia encontramos este forno comunitário, o que prova de que os habitantes da aldeia viviam em uma comunidade unida. A aldeia... Foi no passado uma aldeia inverneira, inverneira que significa que os habitantes passavam aqui os três meses mais frios do ano, pois esta aldeia teria melhores condições para alimentar o gado durante esta época fria. Esteve durante vários anos desabitada e praticamente abandonada, até que recentemente um antigo habitante da aldeia decidiu comprar a maioria das casas e começou a reconstruí-la, sendo que atualmente funciona como turismo rural. Ao fundo temos um antigo moinho e paisagens da aldeia com este ribeiro que passa, atravessa a aldeia e há realmente uma presença muito interessante. Vamos ter aqui imagens do antigo moinho, a cascata. É água por todo o E reparem, várias pontezinhas. O bebê que atravessa a aldeia. Na estrada que liga a aldeia a Castro Laboreiro, encontramos algumas pontes de origem medieval ou romana. Isto parece até ser. E bom, estamos chegando ao final do vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam, subscrevam o canal para acompanhar os próximos vídeos que vou publicando de Portugal e de outros países do mundo para onde passo e tenho passado e que espero voltar a passar. Até à próxima e obrigado por assistir.